നമസ്കാരം ഇൻസ്പയർ ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സിയുടെ എ എം ബി എന്നുള്ള ഈ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വിടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മിനിമം ടൈമിനുള്ള അപ്പൊ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോട് ഒരു പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പേര് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ നെയ്മ് തന്നെ നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ നെയ്മ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളിതൊരു ഒരു ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ജയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളിതിനെ കാണാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോഡ് വൺ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഡബിൾ വൺ ഫൈവ് ടു ഓക്കെ പേര് കൊടുക്കാൻ പേര് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേരിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ പേര് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പേര് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആരാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിവൈൻ ബൈ ഫ്ലൈ വീൽ ഇൻ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറിൽ ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്ലൈ വീൽ ഡ്രൈവൺ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പല്ലർ ടർബൈൻ സ്റ്റേറ്റർ പ്ലാന്റർ ഇയർ ഏതാണോ ആൻസർ ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ആറ് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് ആളുകളോടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ടൈം ഓഫ് ടൈം ഓഫ് ഓക്കെ മുപ്പത്തിനാല് ആളുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത ആളുകൾ പതിനാറ് ആളുകളാണ് എത്ര ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ടർബൈൻ എന്നും ചില ആളുകളൊക്കെ പ്ലാന്ററി ഗിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈ വീൽ നമ്മൾ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറിൽ ഫ്ലൈ വീൽ ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പല്ലറിലാണ് ഇമ്പല്ലറാണ് അതിനെ കറക്കുന്നത് അല്ലെ ഫ്ലൈ വീലിന്റെ കറക്കം ഇമ്പല്ലറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇമ്പല്ലറാണ് ആ ഓയിലിനെ എന്നെ കറക്കിയിട്ട് എവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആ ബ്ലേഡുകളിലേക്ക് പോയി വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കറക്കുന്ന ഇത് ഡ്രിവൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇമ്പല്ലർ ആണെന്നുള്ള ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലെന്ന് ഇമ്പല്ലർ ഇതിനകത്ത് ആരും ദയവ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് അയക്കരുത് അതായത് സൂമിൽ ആരും മെസ്സേജ് അയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇതിനകത്ത് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സൂമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സൂമിലേക്ക് വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ലൈവിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഡ്രൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവൺ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ദ ഡ്രൈവൺ പുള്ളി ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഈക്വൽ ഡൈ ഓഫ് ഡ്രൈവർ പുള്ളി ഈസ് മോർ ആൻഡ് ഡൈ ഓഫ് ഡ്രൈവൺ പുള്ളി ഈസ് ലെസ് വേരിയബിൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ഏഴ് സെക്കൻഡുകൾ കൂടി ഏഴ് സെക്കൻഡുകൾ മുപ്പത്തി
സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് ആക്ച്വലി നോർമൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വേരിയബിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അവിടുത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് അടിച്ചു പോകുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സി വി ടി ഇഫ് ഡ്രൈവ് പുള്ളി ഡയമീറ്റർ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവൺ പുള്ളി ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ദൻ സി വി ടി ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് പുള്ളി ഡയമീറ്റർ കുറയുകയും ഡ്രിവൺ പുള്ളി ഡയമീറ്റർ കൂടുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് വിൽ ബി എ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് ആൻഡ് ടോർക്ക് ബോത്ത് വിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ടൈം ഓഫ് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആളുകളാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അൻപത്തി എട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അമ്പത് ശതമാനം എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആൻസർ ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് സി വി ടി ഇഫ് ഡ്രൈവൺ പുള്ളി ഡ്രൈവ് പുള്ളി ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഡിക്രീസ് ഡ്രൈവ് പുള്ളി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ കറക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളി ഡ്രൈവ് പുള്ളി ഡയമീറ്റർ ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയുടെ ഇത് കുറയാണ് ഡ്രിവൺ പുള്ളിയുടെ ഡയമീറ്റർ കുറയാ ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി എഞ്ചിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള പുള്ളി കുറവും വീലുകളിലേക്കുള്ള പുള്ളി വലുതാവുകയും ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് വലിയ പുള്ളിക്ക് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ടോർക്ക് കൂടും ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് സ്പീഡ് കുറയും വലിയ പുള്ളി ആവുമ്പോൾ പുള്ളി ഡ്രിവൺ പുള്ളി വലുതാവുന്ന സമയത്ത് അത് എവിടേക്കാണ് ഡ്രിവൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണോ കറക്കുന്നത് ആരെയാണ് കറക്കുന്നത് ടയറിനെ ടയറിനെ കറക്കുന്ന പുള്ളി വലുതാവുന്ന സമയത്ത് ടയറിന്റെ കറക്കം സ്പീഡ് കുറയും അതേസമയം ടോർക്ക് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടോർക്ക് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വരുന്നു അമ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡയഫ്രോ സ്പ്രിംഗ് നമ്മൾ ക്ലച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഡയഫ്രോ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സർക്കിൾ കോൺ റെക്ടാംഗുലർ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ കോൺ റെക്ടാംഗുലർ സ്ക്വയർ ഡയഫ്രോ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയം കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലോസ് ആവാത്തത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആളുകൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഏതാണ് ആൻസർ ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കോൺ ആണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് കോൺ ഷേപ്പിലാണ് ഏതുണ്ടാവുക ഡയഫ്രോ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ കോൺ ഷേപ്പ് ആണ് അതിനുണ്ടാവുക സർക്കിൾ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ സർക്കിൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനും എക്സാമിനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഞാനാണെങ്കിൽ പല സമയത്തും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ ആണ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കണം കാരണം അധികം ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ആൻസർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാധ്യത അതിന് ട്രിക്കി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാ
which one of the following types of clutch is used in two wheeler two wheeler ubhayikuna clutch edana two wheeler ubhayikuna clutch adana cone clutch diaphragm clutch multi plate clutch dry clutch 27 aalu 33 aalu 36 aalu 48 aalu 39 40 44 okay pettana vetta pettana vetta time up 3 2 1 time up okay 44 aalukal answer cheyidirikkana edana krithyamayittulla valare krithyamayittu oru ഒരു വിധം ആൾക്കാരൊക്കെ ഏകദേശം എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ വരിക മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അജിത്ത് അജിത്തെ പ്ലീസ് അതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യരുത് ദയവേത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാം സൂമിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഫസ്റ്റ് ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ സൈറ്റിൽ കയറുക അതിനകത്ത് ആ കോഡ് അടിക്കുക ആ കോഡ് അടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വരിക്കുന്നു അടുത്ത് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരോടാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് മത്സരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഗൾഫിൽ ഓരോരുത്തരും ഇരുന്ന് മത്സരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇരുന്ന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ലീഡർ റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഡർ റിപ്പോർട്ട് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ലീഡർ റിപ്പോർട്ട് ആ ഇവിടെയാണ് ലീഡർ ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലീഡർ ബോർഡിൽ ഏറ്റവും പല ആളുകളും അവരുടെ സ്വന്തം പേര് കൊടുക്കാതെ മറ്റു പല പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റോട് കൂടിയിട്ട് ലക്കി സിംഗ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരിട്ട് മനു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റോട് കൂടിയിട്ട് സെറ മുപ്പത്തയ്യായിരം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏകദേശം എട്ട് പത്ത് ആളുകൾ തന്നെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും സ്കോർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ദേവൻ ദേവൻ മാഗ്നസ് അഭിരാം വി നായർ അരുൺ അമൽ കുമാർ ജിസിൻ മഹേഷ് അതുപോലെ സനീഷ് കൃഷ്ണൻ ഇവരൊക്കെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആരൊക്കെയാണ് ആ മുൻപന്മാർ പലരും പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാർ പലരും മുൻപന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് വാശിയോട് കിടന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് കിട്ട സോറി മാർക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാ ഇവിടെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാ ഇവിടെ വിച്ച് ഗിയർ ഇസ് യൂസ് ഇൻ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ഏതാണ് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ഏതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വായിച്ചു തരാൻ ആളുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം വായിച്ച് കണ്ടെത്തി എഴുതേണ്ടി വരും ബോൺ ഗിയർ ബോം ഗിയർ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ സ്പർ ഗിയർ നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ത്രീ ടു വൺ ടൈം ഓഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആളുകളില് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു സ്പർ ഗിയർ ആണ് ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ സ്പർ ഗിയർ സ്പർ ഗിയറിന് എങ്ങനെയാ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് എന്റെ ടീത്ത് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണ്ടാവുക ഏതായിരിക്കും സ്പർ ഗിയർ ബാക്കിയുള്ള ഗിയറുകളൊന്നും ആക്സിന് പാരൽ അല്ല എന്റെ ടീത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല സ്ലൈഡ് ചെയ്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക സ്പർ ഗിയർ ആണ് വോം ഗിയർ അല്ല ഹെലിക്കൽ ഗിയർ അല്ല ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഹെലിക്കൽ ഗിയറും രണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർ വോം ഗിയറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ 
ഈ ക്ലച്ചിന് വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം എൻജിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ടോർക്കിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം അതായത് എൻജിൻ കുറച്ച് നൂറാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു ക്ലച്ച് ലൈനിങ് എപ്പോഴും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ടോർക്കിനെയാണ് ഹൈ ഫോഴ്സിനെയല്ല ഹൈ പ്രഷറിനെയല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അല്ല ഏറ്റവും അതിന്റെ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളത് ഹൈ ടോർക്ക് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ആൻസർ ആളുകൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ടോർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടും വിച്ച് ഗിയർ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്സിൽ ത്രസ്റ്റ് ആക്സിൽ ത്രസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഗിയർ ഏതാണ് ആക്സിൽ ത്രസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഗിയർ ഏതാണ് സ്പർ ഗിയർ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ഹെറിംഗ് ബോൺ ഗിയർ ബിബൽ ഗിയർ സ്പർ ഗിയർ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ ഹെറിംഗ് ബോൺ ഗിയർ ബിബൽ ഗിയർ വിച്ച് ഗിയർ ടൈം മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ടൈം ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നാപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പതിനാല് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ ആൻസർ ചെയ്ത് കൃത്യ ആൻസറിനേക്കാളും തെറ്റായ ആൻസർ എഴുതിയ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് ആളുകൾ ഒരു ഉത്തരം ഹെറിംഗ് ബോൺ ഗിയറിന് വളരെ തെറ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പർ ഗിയർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്പർ ഗിയർ ആക്സിയൽ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിയൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് താങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആക്സിൽ ത്രസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്സിലിന് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ടീത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഇത് ഇവിടെ ആ ടീത്ത് നിന്ന് തെന്നിപ്പോ നോർമൽ ആയിട്ട് തെന്നിപ്പോ അതേസമയം ഹെലിക്കൽ ഗിയറോ ഹെറിംഗ് ബോൺ ഗിയറോ ബിബൽ ഗിയറോ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ തെന്നിപ്പോവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ തെന്നിപ്പോകുന്ന ആക്സിൽ ത്രസ്റ്റ് എടുക്കാതിരിക്കാനോ തെന്നിപ്പോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ലോഡ് എടുക്കുന്നില്ല ആ ലോഡ് എടുക്കാത്ത ഗിയർ ഇതിനകത്ത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പർ ഗിയർ ആണ് സ്പർ ഗിയറിന് പാരലായിരിക്കും ടീത്തുകൾ ആക്സിസിന് പാരലായിരിക്കും അതിന്റെ ടീത്തുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇതാ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ കൗണ്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഈസ്റ്റ് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈലില് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് വേരി സ്പീഡ് ടു ഡിസ്കണക്ട് ദ റോഡ് വീൽസ് ഫ്രം ദ എഞ്ചിൻ വെൻ ഡിസൈഡ് വേരി ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് പെർമനന്റ് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചാള് ഇരുപത്താറ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ആവട്ടെ എട്ട് സെക്കൻഡ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ആറ് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നാല് സെക്കൻഡ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ടൈം അപ്പ് ഓക്കെ നാപ്പത്തി ഏഴ് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാപ്പത്തി ഏഴ് ആളുകൾ മുപ്പത്തി നാല് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ടു പേഴ്സന്റേജ് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ടോർക്ക് വേരി ചെയ്യാനാണ് ടോർക്ക് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തും വേരി ചെയ്യും സ്പീഡും വേരി ആവും കാരണം സ്പീഡ് കുറയുമ്പോഴാണ് ടോർക്ക് കൂടുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഗിയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യാനല്ല ടോർക്ക് വേരി ചെയ്യാനാണ് ടോർക്ക് വേരി അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെയാണ് സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ അപ്പൊ വേരി സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് പെർമനന്റ് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത റോഡ് വീൽസ് അത് ആറ് ശതമാനം ആളുകൾ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പർപ്പസ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സ് ഓട്ടോമൊബൈലിലെ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരി ടോർക്ക് ആണ് ടോർക്ക് വേരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടേണിംഗ് ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടോർക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ജനറലി ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ
അതിനോട് അടുത്ത സംഖ്യകളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ എം എമ്മിന്റെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ നാപ്പത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാപ്പത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തതിൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി എം എം ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത് നമുക്കിപ്പോ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഡർ ബോർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആരാണോ മുന്നിൽ നേരത്തെ നിങ്ങളോര് തന്നെയാണോ അല്ല ഇനി പുതിയ ആളുകൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ലീഡർ ബോർഡ് ശക്തമായ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായ മത്സരത്തിൽ ആരെങ്കിലും മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അതോ പഴയ ആളുകൾ തന്നെയാണോ ചില ആളുകളൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം ഒന്ന് ഒരാ ഒന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടാം സ്ഥാനം മാറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനം സേറ എത്തിയിരിക്കുന്നു സേറ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ലക്കി സിംഗ് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു റൗണ്ടോട് കൂട്ടിയിട്ട് സെറ ഒന്നാം റാങ്കിലേക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തോട് എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റോട് കൂടി ജിസിൻ ദേവൻ മാഗ്നസ് അഭിരാം വി നായർ അരുൺ മനു എവിൻ അതുപോലെ അമൽ കുമാർ അല്ലെ അർജുൽ ഇവരൊക്കെ പഴയ കുറെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആളുകളൊക്കെ പിന്നോട്ട് പോയി പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു അപ്പൊ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുകളും ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളും നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും മത്സരിക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മത്സരം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ലീഡർ കൂടെ കണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും റാങ്ക് എത്രയാന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വരുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ദ ക്ലച്ച് കവർ ഈസ് ബോൾട്ട് ടു ക്ലച്ച് കവർ എവിടേക്കാണ് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലച്ച് കവർ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഫ്ലൈ വീല് കാർ ഫ്രെയിം എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഫ്ലൈ വീല് കാർ ഫ്രെയിം എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ആവട്ടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ പോയിന്റുകൾ കൂടും അപ്പൊ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ടൈം ആപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം എൺപത്തി നാല് ശതമാനം നല്ല നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈനുകളാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എൺപത്തി നാല് ശതമാനം ആളുകൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി നാല് ശതമാനം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇനി എക്സാമിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഹൈ ആണെന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക എൺപത്തി നാല് ശതമാനം ആളുകൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒമ്പത് ഒന്നാമത്തെ അതായത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഏഴ് ശതമാനം അവർ തെറ്റായിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ കാർ ഫ്രെയിം ആരും ആൻസർ ചെയ്തില്ല അത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടീമുകളും ഈ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ഫ്ലൈ വീലിലേക്കാണ് ക്ലച്ച് കവർ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്ലൈ വീലിലേക്കാണ് ക്ലച്ച് കവർ ബോൾട്ട് ചെയ്യുക ഫ്ലൈ വീൽ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ അതല്ലാതെ ആൻസർ ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് തിരുത്തിക്കൂടുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴേ കുറിച്ചിടുക ഇതല്ല ഉത്തരം ഫ്ലൈ വീലാണ് ക്ലച്ച് കവർ ബോൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലൈ വീലാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മള് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ മെക്കാനിസം വിച്ച് എനേബിൾസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ റോട്ടറി മോഷൻ ഓഫ് വൺ ഷാഫ്റ്റ് ടു അനദർ ഷാഫ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ആക്സിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഗിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്ലച്ച് ഫ്ലൈ വീൽ ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടപ്പെട്ട ആൻസർ ചെയ്യും പെട്ടപ്പ
ക്ലച്ച് ആണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാലും ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറും ഇരുപത്തിയഞ്ചും അത്രയാണ് പെർസെന്റേജ് ആളുകൾ എന്ത് തെറ്റായിട്ടാണ് അപ്പൊ അവരെ തിരുത്തുക ഏതാണ് ക്ലച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇഫ് ദ ട്രാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ വെലോസിറ്റി ദെൻ ദ വെഹിക്കിൾ മസ്റ്റ് ബീൻ ഇഫ് ദ ട്രാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ വെലോസിറ്റി ദെൻ ദ വെഹിക്കിൾ മസ്റ്റ് ബീൻ ടോപ്പ് ഗിയർ തേർഡ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഏത് ഗിയറിലായിരിക്കും ഏത് ഗിയറിലായിരിക്കും ഏഴ് സെക്കൻഡ് ആറ് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നാല് സെക്കൻഡ് ത്രീ ടു വൺ ടൈം ഓഫ് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിനാല് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര ആൾ ശരിയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ആളുകൾ അതായത് എൺപത്തി നാല് ശതമാനം ആളുകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ അതൊക്കെ ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ എൺപത്തിനാല് ശതമാനങ്ങൾ ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ടോപ്പ് ഗിയർ എന്നുള്ളത് പതിനാല് ശതമാനം ആളുകൾ ടോപ്പ് ഗിയർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ടോപ്പ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോ ചില ആളുകൾ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ടോപ്പ് ഗിയർ ഇട്ട് വലിപ്പിക്കും ടോപ്പ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ സ്പീഡ് കൂടിയ ഗിയർ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഫോ അഞ്ച് ഗിയർ ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ ആണ് അതിന്റെ ടോപ്പ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അല്ല നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്നുള്ള അല്ല ടോപ്പ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഗിയർ ആണ് ടോപ്പ് ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം സ്പീഡിൽ ഹൈ ടോർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ പല ആളുകളും അങ്ങനെ ചില ഈ നാട്ടും പുറത്തു നിന്ന് കേട്ട കേൾവിന്റെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കേട്ടത് സാധനം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞേക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള ആ സാധനം മായ്ച്ചു കളയാ എന്നാണ് സംഗതി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഇഫ് ദ ട്രാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ഈസ് ദയസ്റ്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ വെലോസിറ്റി ദൻ ദ വെഹിക്കിൾ മസ്റ്റ് ബീൻ ഏറ്റവും ഹൈ ട്രാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ആ എഫേർട്ട് ആ എഫേർട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് കുറവുള്ളത് ഏറ്റവും ടോർക്ക് കൂടെയുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ പോകാണ് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് ഏതായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന്റെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് സിംഗ്രോ മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എപ്പി സൈക്ലിംഗ് ഗിയർ ബോക്സ് ാണ് സിംഗ്രോമേഷ് ഗിയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല സോറി ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടൈം അപ്പ് ആയിരിക്കണം ടൈം അപ്പ് ടൈം അപ്പ് ടൈം അപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ആള് നാപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നാപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകളിൽ പിന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആണ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സുകളാണ് എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക വലിയ വാഹനങ്ങളാണ് കാറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ട്രക്കുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ കോൺസ്
ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പവർ വീലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പറയുക ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പൊ രണ്ടും മാറിപ്പോരുത് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സും ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലായിട്ട് എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള പവർ വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മൊത്തം യൂണിറ്റുകളെയും കൂടി പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ആണോ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലീഡർ ബോർഡ് നോക്കാം ലീഡർ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ആരാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നേരത്തെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ പുറകിൽ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ മുന്നിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലീഡർ ബോർഡ് ഇതാ ഇവിടെ ലീഡർ ബോർഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ലീഡർ ബോർഡ് പല ആളുകളും മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു പല ആളുകളും പുറകിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചില പോയിന്റുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ലക്കി സിംഗ് വിട്ടു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്കി സിംഗ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നാം റാങ്കിൽ ലക്കി സിംഗ് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലക്കി സിംഗ് അതിന്റെ സ്വന്തം പേരാണോ വെച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് സെറയാണ് സെറ സ്വന്തം പേരാണോ എന്നറിയില്ല അടുത്തത് ജിസിനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ ഈ അഞ്ച് ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെറയാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലക്കി സിംഗ് ആണ് നേരത്തെ പോയിന്റുകളുടെ ആ ഒരു മുൻ ഒരു മുൻതൂക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലക്കി സിംഗ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ചോസ്റ്റിനുകളിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത കുറച്ച് അടുത്ത ഒരു റൗണ്ടോട് കൂട്ടി സെറ മുന്നിലേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജിസിൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് നേരത്തെ ജിസിൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെയുള്ളത് അഭിരാം വി നായർ ഡേവൺ മാഗ്നസ് മനു അരുൺ അമൽ കുമാർ എബിൻ റാം ഇവരൊക്കെ ബാക്കി സ്ഥാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്നുള്ളത് സ്വയം വിലയിരുത്തുക അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ഇതേപോലെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരാം നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സെക്ഷനുകൾ ക്ലാസ് കണ്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ ഏതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഒന്നാമതെത്താം ആ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങളെ എക്സാം ഹാളിലും നിങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകണം ഒന്ന് ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളിലൊക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലീഡർ ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ മാറി പറയാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തോ അടുത്തത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നു അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേ വരുന്നു പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗ് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ മീൻസ് ടോർക്ക് റിഡക്ഷൻ ബട്ട് ഇൻ ദ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ മീൻസ് ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ടോർക്ക് ലോസ് പവർ ഇൻക്രീസ് പവർ ലോസ് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിംഗിൽ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ മീൻസ് ടോർക്ക് റിഡക്ഷൻ ബട്ട് ഇൻ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ മീൻസ് എന്താണ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ടൈം ഓഫ് ഓക്കെ വളരെ വാശി ഏറിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വാശി അങ്ങോട്ട് നല്ലത് കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തില് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ജോലി കിട്ടാന്നുള്ളതല്ല ആദ്യമേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാൽ പോലെ നമുക്ക് ഉടനെ കിട്ടണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് നമ്മുടെ പേര് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പഠനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസറുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ആ
കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത് ഇവര് മൂന്ന് ആളുകൾ തമ്മിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേവൻ ചിലപ്പോൾ കയറി വരാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് ജിസിനും ദേവനും ഏകദേശം ഒരേ ഏകദേശം ഒരേ പോയിന്റുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്കുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനേഴ് ഇതാ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ദ ബ്ലേഡ് ഇൻ എ ടോർ കൺവേർട്ടർ ഹാവ് എ ഷേപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ടോർ കൺവേർട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലേഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സ്ക്വയർ റൗണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് കർവ്ഡ് സ്ക്വയർ റൗണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് കർവ്ഡ് സ്ക്വയർ റൗണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് കർവ്ഡ് ദ ബ്ലേഡ് ഇൻ ടോർ കൺവേർട്ടർ ഹാവ് എ ഷേപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലേഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അതിനുള്ള ബ്ലേഡുകളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ബ്ലേഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ടൈം അപ്പ് ആയിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തില്ലേ മുപ്പത്തി എട്ട് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു അപ്പൊ വളരെ നല്ലൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരും ഈ ഒരു മത്സരം നല്ല രീതിയിലേക്ക് ടൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ വരിക കർവ്ഡ് ഷേപ്പ് ആണ് വരിക ബ്ലേഡ് ടോർ കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലേഡിന്റെ ഷേപ്പ് കർവ്ഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ചില ആൾക്കാർ ഫ്ലാറ്റ് എന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ റൗണ്ട് എന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ് സോറി കർവ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ലീഡർ ബോർഡ് ഇതിൽ ആരാണ് മുന്നോട്ട് നിന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലീഡർ ബോർഡ് ഗ്രാരം ആ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് ആരാണ് ഇനി ആദ്യം ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്തത് ആരാണ് അത് അവരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും സെറ ജിസിൻ അതുപോലെ ലക്കി സിംഗ് ഇവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ദേവൺ അതുപോലെ ജിസിൻ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ വളരെ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളിൽ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് മിക്കവാറും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ജിസിനെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ദേവൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സെറയാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം പോയിന്റിന്റെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഏകദേശം ഉള്ളത് ആയിരം പോയിന്റിൽ ആയിരത്തിൽ താഴെ പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് റാങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പേര് വായിക്കുന്നില്ല അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ ആരാണ് മുന്നിലേക്ക് വരെ നമുക്ക് നോക്കാം കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നത് ലക്കി സിംഗും അതുപോലെ തന്നെ സെറാ ജിസിൻ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് കടുത്ത മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വരുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് ഏതാണ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് സെന്റർ ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് ഡോഗ് ക്ലച്ച് കോൺ ക്ലച്ച് ഇതിലേതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് വളരെ കടുത്ത മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല ചടപട ചടപടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടപട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടു വൺ ടൈം അപ്പ് ഓക്കെ ടൈം അപ്പ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആളുകളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി ആറ് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചില ആളുകൾ സെന്റർ ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് എന്നൊക്കെ പതിനേഴ് ശതമാനം ആളുകൾ സെന്റർ ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ശതമാനം ആളുകൾ കോൺ ക്ലച്ച് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പേജ് ഇല്ലാത്ത ക്ലച്ചാണ് ബാക്കി എല്ലാ ക്ലച്ചുകളും ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡോഗ് ക്ലച്ചിൽ രണ്ട് ടീത്തുകൾ ഒന്നൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഡോഗ് ക്ലച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടീത്തുകൾ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും സ്ലിപ്പ് വരുന്നില്ല ആ സ്ലിപ്പ് വരാത്ത നമ്മൾ ക്ലച്ചുകൾ നമ്മ
ഓപ്ഷൻസ് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിന് ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടോർഷൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർഷൻ സ്പ്രിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് പുറയിൽ കാണുന്നത് ഡയഫ്രൻ സ്പ്രിങ് ആണ് ഇത് ടോർഷൻ സ്പ്രിങ് എന്നാൽ ഈ കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രിങ് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ഈ പ്രഷ് സോറി നമ്മുടെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിന് നടുക്കായിട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്കൊരു എസ് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷേപ്പിൽ ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിനോട് ചെന്ന് ഈ ഫ്ലൈവീല് കറങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലൈവീലേക്ക് ചെന്ന് ടച്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു കുഷനിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സോറി ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിന് ഒരു കുഷനിങ് എഫക്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സ്പ്രിങ് ആണ് കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് കുഷ്യൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി തരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ക്ലച്ച് ദർ ഇസ് നോ ക്ലച്ച് പെടൽ ക്ലച്ച് പെടൽ ഇല്ലാത്ത ക്ലച്ച് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ക്ലച്ച് പെടൽ ഇല്ലാത്ത ക്ലച്ച് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് സെന്റർ ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഡയഫ്രം ക്ലച്ച് ഇതിലേത് ക്ലച്ചിലാണ് ക്ലച്ച് പെടൽ ഇല്ലാത്തത് ടൈം അപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഏതിലാണ് ഇല്ലാത്തത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസറുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് നോക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് ആളുകളിലും മുപ്പത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സെന്റർ ഫ്യൂ ക്ലച്ച് അതിനകത്ത് ക്ലച്ച് ഇല്ല വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ സെന്റർ ഫ്യൂ ക്ലാഷിലൂടെ ഒരു ഒരു സിംഗ് ആമുണ്ട് ആ സിംഗ് ആമിൽ ഒരു കൗണ്ടർ വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ സിംഗ് ആങ് വികസിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കോണ്ടാക്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ട്രമ്പിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ അതാണ് അത് കറങ്ങുന്നത് കോണ്ടാക്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്പീഡ് കൂടുതോറും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി വരും സ്പീഡ് കുറയും തോറും ഇതിനോട് അടുത്തെടുത്ത് വരും സെന്റർ ഫ്യൂ ക്ലാഷൻ കുറഞ്ഞ് ഇതിനോട് അടുത്ത് ചുരുങ്ങി പോകും അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പവർ ട്രാൻസ്മി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സെന്റർ ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ചിനാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലച്ച് സെന്റർ ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ചിനാണ് ഏതില്ലാത്തത് ക്ലച്ച് പെഡൽ ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ലീഡർ ബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ആരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മാറുമോ രണ്ടാം സ്ഥാനം മാറുമോ മൂന്നാം സ്ഥാനം മാറുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം നോക്കാം ലക്കി സിംഗ് വീണ്ടും ഇല്ല ലക്കി സിംഗ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നെ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റോടെ ലക്കി സിംഗ് ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം സെറ മൂന്നാം സ്ഥാനം ജിസിൻ ദേവൻ മാഗ്നസ് പതിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് പോയിന്റോടെ വെറും പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനം അങ്ങനെ പിന്നെ അരുൺ എവിൻ മനു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഈ റൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് എവിൻ ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ അമൽ കുമാർ ഉണ്ട് അഭിരാം വി നായർ ഉണ്ട് റാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര ആൾക്കാരാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളുള്ളത് അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ആരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോവാൻ നോക്കാം അല്ല ലാസ്റ്റ് അല്ല രണ്ടാം സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മത്സരിച്ചാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വേണേൽ എത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ക്ലച്ച് ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ക്ലച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫോർത്ത് പ്ലേസ് സിക്സ് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണോ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണോ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം സ്ഥാനമാണോ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്ലച്ചിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ആളുകൾ നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആളുകൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തേക്കണം അറുപത്തി നാല് ശതമാനം ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിലാണ് വരിക അതായത് ആദ്യം ട്രാൻസ്മിഷ
എവിൻ കുറെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിരാം വി നായരാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനത്തെ ചാൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ വിജയിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകില്ല ബട്ട് നമുക്ക് ആ ജോലിയിലേക്കുള്ള ഒരു എടു ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഇതിനെ കാണുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ കിട്ടിയില്ല വെച്ച് ഇതിനകത്ത് മനസ്സ് കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട അടുത്ത ദിവസം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരിക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വരുന്നത് ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ അനദർ നെയിം ഫോർ ത്രോ ഔട്ട് ബിയറിംഗ് ത്രോ ഔട്ട് ബിയറിന് മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ടേൺ അറൌണ്ട് ബിയറിംഗ് ക്ലച്ചർ റിലീസ് ബിയറിംഗ് ഫ്ലൈവീൽ ബിയറിംഗ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിംഗ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് പതിനാല് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ പട്ടപടെ ആൻസറുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ മുപ്പത്തി നാല് ആളുകൾ ഓക്കെ നജീമെ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യരുത് ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ കയറുക സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മത്സരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് ആളുകൾ കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്തതിൽ മുപ്പത് ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ക്ലച്ച് റിലീസ് ബിയറിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ക്ലച്ച് ത്രോ ഔട്ട് ബിയറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്ലച്ച് റിലീസ് ബിയറിംഗ് ക്ലച്ച് റിലീസ് ബിയറിംഗ് ടേൺ അറൌണ്ട് ബിയറിംഗ് എട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഫ്ലൈവീർ ബിയറിംഗ് എട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർ അവർ അവരൊന്ന് തിരുത്തിക്കൊള്ളുക എന്നാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലച്ച് റിലീസ് ബിയറിംഗ് ആണ് ത്രോ ഔട്ട് ബിയറിംഗിന്റെ മറ്റൊരു പേര് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈനൽ അതുപോലെ ലീഡർ ബോർഡ് ആരാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആരാ നോക്കാം ഓക്കെ ഓ ലക്കി സിംഗ് ആണ് പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റോട് കൂടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതെ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ദേവൺ വന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ജസിൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെറ എവിൻ അരുൺ മനു അല്ലെ അഭിരാം വീന അമൽ കുമാർ മഹേഷ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെക്ഷനുമായിട്ട് നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് ഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയ്ക്കും നന